వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలుపుతో శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది వైసీపీ కార్యకర్తలు ఆనందోత్సాహాలతో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటి వరకు చూసారు మనతో గుంటూరు నుంచి వచ్చిన కొంతమంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకుందాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు ఆ విజయాన్ని ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు సార్ చెప్పండి ఎలా ఊహిస్తున్నారు పాలన రేపటి నుంచి పాలన చాలా ప్రశాంతంగా చక్కగా అందరి బడుగు వర్గాలకే వాళ్ళకే వేలకి అందరికీ బాగా న్యాయం చేయాలని ముఖ్యంగా కా కాపు కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి అలాగే చదువుకునే వాళ్ళు చాలామంది పేద విద్యార్థులు ఉన్నారండి వాళ్ళందరికీ న్యాయం చేయాలని అట్లాగే వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కానీ అవి కానీ ఏమన్నా కానీ చాలా మంచిగా వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎంత పేరు అయితే వచ్చిందో అదే పేరు జగన్ గారికి కూడా రావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి మీరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు రేపటి నుంచి రాజన్ రాజ్యం ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు రాజన్న రాజ్యం గ్యారంటీగా వస్తుందని ముఖ్యంగా ముందుగా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం జనానికి ఒక పాదాభిబంధనం చేయాలి ఒక మంచి నాయకుడు ఎన్నుకున్నారు ఇంత మెజారిటీతో గెలిపిస్తారని మనం కూడా అనుకోలేదు మన అందరి హృదయాల్లో రాజన్న కొడుకు ఉన్నాడు కాబట్టి రాజన్న ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ మనసులో రాజన్న కొడుకు గెలిచాడు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా వాళ్ళ పాదాభివందనాలు ముఖ్యంగా జనగారి పరిపాలన చాలా బాగుంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది కొత్తగా మార్పు వచ్చింది కొత్తగా వర్షాలు పడతాయి రైతులు బాగుంటారు వర్షాలు ముఖ్యంగా వర్షాలు పడతాయి రైతులు బాగుంటారు రైతులు బాగుంటే మనం బాగుంటాం వ్యాపారం బాగుంటుంది సంస్థ బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటాయి పరిపాలన బాగుంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మీరు చెప్పండి ఏమనుకుంటున్నారు ఎలా ఇన్ని సీట్లు దక్కించుకోవడం ఊహించని విజయం సొంతమైంది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది ఈరోజు ఎవరు కూడా ఊహించలేదు ప్రతి ఒక్కరూ సర్వేలు కానీ ఇవి కానీ ఊహించడం ఏమంటే మ్యాక్సిమం ఒక తొంభై తొమ్మిది నుంచి నూట ఇరవై ఐదు నూట ముప్పై వరకు వస్తాయని ఊహించారు ఈరోజు ఇలాంటి ఘన విజయం ఇచ్చినటువంటి మన ఏపీ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు నేను హైకోర్టు న్యాయవాదిని లీగల్ సెల్లో ఒక మెంబర్ని నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కొంత తక్కువ మెజారిటీతో చూసాం ఈరోజు అదే ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి నమ్మి ప్రజ జగన్ రెడ్డి యొక్క మాటల స్పష్టతను గ్రహించి వారికి అత్యధిక మెజార్టీ ఇచ్చి ఈరోజు నూట యాభై సీట్ల పైన ఇచ్చినారంటే వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను వారు పెట్టినటువంటి పథకాలను కూడా ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళ నాన్న తెచ్చుకున్నటువంటి గొప్ప పేరు ఈయన కూడా తెచ్చుకుంటాడు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండిపోతాడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు సీఎంగా ఉంటాడనేటువంటి నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఇది ప్రజలో ఎవరెట్టు ఊహించినటువంటి గొప్ప విజయం ఇది ఎవరైతే మాయ మాటలు చెప్పి ఏదో చేస్తామని చెప్పి నలభై ఏళ్ళ అనుభవంతో ఏది ముందుకొచ్చి వచ్చారో వాళ్ళు కూడా ఇది గ్రహించాలి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజలు నమ్మినందుకు ప్రజలకు ధన్యవాదాలు మా నాయకుడికి మా యొక్క ముఖ్య హార్తిక ధన్యవాదాలు మా నాయకుడు అందరికీ మంచి పని చేస్తాడు మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఎలా ఉంది మన మన కొత్త రాజధాని ఏర్పరచుకోవడంలో ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎలా నిలిచిపోయింది మన అభివృద్ధులు ఎలా కాలేదు వాటిని అంతటిని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమీక్షిస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క యొక్క నవరత్నాలు ద్వారానే ప్రజలకు చేయుతనిచ్చి ప్రజలను ముందుకు తెస్తారు ప్రజల సమస్యలు ముఖ్యంగా రైతు సమస్యలను కానీ ఉద్యోగ సమస్యలను కానీ మన విద్యార్థులు చదువుకున్నటువంటి వారికి కూడా ఉపాధి అంటే వాళ్ళకి స్టైఫండ్ విషయంలో కానీ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ నాన్నను కూడా ఫాలో అయ్యి పెద్దల యొక్క వారి సలహా తీసుకొని కూడా ముందుకెళ్ళి మనకు మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఇస్తాడనేటువంటి నమ్మకం ఈరోజు ప్రజలు ఇచ్చారు ప్రజలకు ధన్యవాదాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మీకు న్యాయం చేస్తారు తన కష్టంతో పడి తను ఎంతైనా కష్టాన్ని అనుభవించి ఇప్పుడే ఎంతో కష్టం అనుభవించారు ఎంతో బాధలకు లోనయ్యారు కొందవల్ల కూడా కొన్ని కష్టాలు పడ్డారు అయినప్పటికీ ఒక సింహంలా ముందుకొచ్చి ఈరోజు మన ముందు ఉండి ఒక మంచి నాయకుడు ఎందుకున్న మన ప్రజలకి ధన్యవాదాలు ఇక్కడ మనతో గుడివాడి నుంచి వచ్చారు గుడివాడి నుంచి కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సిపి సంబరాల్లో పాల్గొంటున్నారు వారి మాటలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చెప్పండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది శుభ ప్రవర్ణం ఎందుకంటే మన పులివేందల నుంచి ఇచ్చేపురం దాకా పాదయాత్ర చేసుకుంటా ఈరోజు ఘన విజయం సాధించిన జగన్మోహన్ రెడ్డికి మా కృతజ్ఞతలు అలాగే చాలా బాగుంటుంది ఇదివరకే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి ఒకసారి ముఖ్యమంత్రికి అయినప్పుడు నూట నలభై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయి అప్పుడు ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డికి నూట యాభై రెండు వస్తుంటే ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు ఎంపీలు వస్తుంటే 
జనాలు ఊహించదగ్గనే ఎన్టీ రామారావు తలదండిన జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎంగా ఎన్టీ రామారావు తలదండిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అలాగే మా ఏరియాలోకి వస్తే గుడివాడ కోడల నాని గారు చాలా మంచి అద్భుతాలు ఏదో నిన్నగాక మన విజయవాడ నుంచి ఒక రౌడీని తీసుకొచ్చి గుడివాడలో నిలబెట్టారు అతని వాళ్ళు ఏం అవ్వలేదు అందుకనే దానికి నిరూపంగా కొడాల నాని గారు గెలిచారు పరిపాలన చాలా బాగుంటుంది జనాలు ఉద్యోగస్తులు పోలీసు వారు కార్మికులు రైతులు అందరూ ఈ బాబు వస్తే మనకి చాలా బాగుంటుందని మంచి వ్యక్తిని నిర్ణయించుకుని మనకి సీఎం చేశారు మనకి మంచి పరిపాలన ఉంటుంది మీరు చెప్పండి జగన్ గారి నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారు ఎలా ఉంటుంది జగన్ గారి నుంచి ముఖ్యంగా అవినీతిని బాగా నిర్మూలించాలండి అవినీతి బాగా వేళ్లతో బాగా పాడు పూర్తి పాడు బాగా పూరికిపోయిందండి అవినీతిని ముఖ్యంగా కాపాడాలన్నది ఒక్కటే నేను కోరుకునేది అధికారుల అవినీతి అధికారుల అవినీతి కానీ లంచగొండితనం కానీ అన్ని రకాలుగా అండి అన్ని రకాలుగా అవినీతి అవినీతి అనేది ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది దాని మీద దృష్టి పెట్టి అవినీతిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలని అట్లాగే తర్వాత మా గుంటూరు గుంటూరు మాది వన్ టౌన్ అండి వన్ టౌన్ ముస్తాఫా గారు కూడా నెంబర్ వన్ వ్యక్తి వ్యక్తి అండి గత ఐదేళ్ళ నుంచి గుంటూరులో చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు వారు కూడా వారు కూడా ఇప్పుడు గుంటూరులో వన్ టౌన్లో వన్ టౌన్లో పోటీ చేసి ఉన్నారండి బహుశా వాళ్ళు వారు కూడా గెలిచి ఉంటారు వారిని వారి యొక్క గెలుపుని మా యొక్క సంతోషకరంగా చేసుకుంటూ వారిని కూడా చక్కగా గుంటూరు వన్ టౌన్కి పూర్తిగా న్యాయం చేస్తూ సక్రమైన పరిపాలన అందించాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా మనసభాజ కోరుకుంటున్నామండి జై జగన్ జై జై జగన్ అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆ చెంట నుంచి కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు జగన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి వారితో కూడా మాట్లాడబోతాం చేద్దాం చెప్పండి మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు జగన్ గారి పాలన ఎలా ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంతగానో మేము రుణపడి ఉన్నాము ఎందుకంటే ప్రజ ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి ఆయన పడిన ఇబ్బందులు అంతా ఇంత కాదు ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ ఆయన పర్సనల్గా కానీ చాలా హెరస్మెంట్లు ఆయన చేశారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఒక సింహంలాగా పులివెందుల పులిబిడ్డలాగా ఆయన మా అందరి కోసం కూడా ఆయన సేవ చేయడానికి ధైర్యంగా నిలబడ్డారు అలాగే మరి నేను వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చాను ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని చూడడం కోసం మరి ము ముఖ్యంగా యూత్కి మరి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎందుకంటే ఈ పదేళ్ళ బట్టి ఈ ఐదు సంవత్సరాల బట్టి కూడా ఎక్కడా కూడా అసలు నోటిఫికేషన్లు అనేవి సరిగ్గా వేయలేదు కానీ మరి ముఖ్యంగా యూత్కి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి వస్తాయనేసి మేము ఎంతగానో గట్టిగా నమ్ముతున్నాము మరి మాది ఆచంట నియోజకవర్గం మరి మాకు అక్కడ కూడా రంగ రంగరాజు గారు మంచి భారీ ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన గెలవడం కూడా జరిగింది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ మాచర్ల నుంచి ఉన్నారు ఒక ఆయన చెప్పండి మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు జగన్ గారు పల్లెపాలు ఎలా ఉంటుంది మేము మాచర్ల మండలం బెల్లంగొండలు పాలెం పల్లె పక్క పల్లెటూరు అన్న మా పిల్లలు చదువుతున్నారు మా పిల్లలకు చదివితే జగన్ అన్న వస్తే మా పిల్లలకి ఏదైనా జాబ్ వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం కాకపోతే చంద్రబాబు వస్తాడు జాబ్ వస్తుంది అన్నది అది అంత ఉత్త పచ్చి అబద్ధం అన్న కాకపోతే జగన్ అన్న వస్తే మాకు కొన్ని నవరత్నాలు అనేది అది ఒక ఆశ పెట్టిండు దాని ద్వారా మా పిల్లలకి ఏదన్నా ఉద్యోగ భవిష్యత్తు వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం అన్న అది జై జై జగన్ జై సార్ మొత్తంగా చూసుకుంటే నీతివంతమైన పాలన కోరుకుంటున్నారు అది జగన్తోనే సాధ్యం అంటున్నారు మరోసారి రాజన్న రాజ్యాన్ని చూడబోతున్నాం అని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఆశిస్తున్నారు కెమెరా మన తరుణ్తో శేఖర్ పిడిటివి తాడేపల్లి నుంచి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి